En fait, c'est tout petit. <rire> genre vraiment, je mange du fromage. Et hey, le petit chat, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour parler aujourd'hui d'un de mes moments favoris de toute ma vie ever. ever. Mon voyage à Montréal que je vous ai filmé de façon complètement décousue et que je vais essayer de vous retranscrire à peu près comme je le peux. Avant de démarrer tout ça, abonne-toi en cliquant juste ici et like cette vidéo. Bref, c'est parti, Montréal dans 3, 2, 1. Here we go Il faut savoir qu'avant de partir à Montréal, j'étais déjà bien, bien, bien défoncé. <rire> De manière générale et qu'en plus je n'avais pas dormi pendant 48 heures pour pouvoir me mettre immédiatement sur le rythme de Montréal puisque j'avais qu'une semaine et que je voulais pas tout gâcher. Bref, je vous passe les détails, je suis arrivé à l'aéroport mais je ne suis pas immédiatement allé sur Montréal puisque je dormais les deux premiers jours chez Rémi à Sainte-Catherine. C'est baraque, c'est genre Whistler Your Lane, j'avais l'impression d'être dans Desperate Housewives. Et c'était assez ouf de voir ça en vrai parce que euh, je n'ai jamais vu ce type d'architecture là. Jusqu'ici en fait C'est la maison de Rémi pour les deux premiers jours avant que l'on aille à l'hôtel Puisque euh, nous bougeons euh, à Downtown à partir de demain En fait tout le long du voyage j'étais comme un gamin de 4 ans qui s'émerveillait pour absolument tout Donc première journée on s'installe, je vois la maison tout ça Et on décide d'aller bruncher avec euh, toute la petite clique de euh, Québécois du coup que j'ai rencontré durant cette semaine là Qui sont des personnes absolument incroyables et je pense que ça a été vraiment le début du drame puisque c'est là que j'ai commencé à ne faire que bouffer, bouffer, bouffer toute la semaine. Parce qu'on fait local. Mmh. Voilà, je fais un petit peu tout ce qu'il y a. Lui, il a pris une omelette aux épinards. Je ne rien à voir. Et là, on a la, la peau de scène, comme ils disent. <rire> j'ai dû prendre 24 kilos sur cette semaine-là. Et on a enchaîné avec un événement que nous n'avons pas en France, que je sais qu'il existe dans, dans plusieurs pays du monde, qui s'appelle le pique-nique électronique. Nous allons, euh, présentement, comme il le dit si bien, <rire> nous allons au pique-nique électronique, qui est donc un, est un événement techno en fait, ça Oui Qui est en extérieur, avec euh, des sets de DJ, enfin, ça va être trop bien, je trop hot Après ça, première soirée, qui dit première soirée dit, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, en tout cas vous le savez, suivez-moi sur mon Instagram pour suivre tous les petits détails et de ma vie et mes petites soirées comme ça, vous le saurez. Je suis un fan invétéré de karaoké. Karaoké, la vie, la base. On va chanter. Mais c'est si beau J'ai l'impression d'être euh, pas en France <rire> J'ai évidemment trouvé mon chouchou qui était le date karaoké où j'ai passé globalement le reste de ma semaine. J'y suis allé quasiment tous les soirs et c'était vraiment mon endroit favori. Faut quand même savoir que là-bas, vraiment beaucoup beaucoup de bons chanteurs, voire des chanteurs professionnels chantent dans les karaokés, c'est pas du tout comme en France. Je me demandais vraiment pourquoi je vivais en France. Pour ma deuxième journée, je suis parti au musée Grévin pour euh, l'inauguration de la statue de David Bowie. C'était très très cool de pouvoir y accéder, de pouvoir comparer le musée Grévin euh, français et, euh, et américain, enfin américain, euh, Québécois, Canadien, je vais y arriver. Je vous laisse un petit résumé rapide un petit peu de, toutes les, euh, de tous les visages qu'on a pu croiser directement là-bas. Et notamment la fameuse statue de David Bowie. Yeah Le moment ultime de cette semaine et le moment où je crois où mon cœur s'est arrêté de battre, c'est le moment où on est sorti du musée Grévin pour aller chez Sephora. Et oh my god, il y a tellement. Enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de marques que, au Canada que nous n'avions pas en France. Et genre, what the fuck. Est-ce que je vous dis que j'ai envie de pleurer quand je vois qu'en fait, au Québec, les palettes Murphy sont, sont vendues chez Sephora Mais voilà, si je vous montre ça, je sais qu'elle était accessible sur internet. Je voulais pas nécessairement l'acheter, mais quand je l'ai eu sous les yeux, j'étais en mode... 
<rire> je peux pas faire autrement. Ok, on vient juste d'arriver à l'hôtel avec Rémi puisque je dormais chez Rémi les deux premiers jours et je suis enfin posé pour le reste de la semaine. Sur les photos, je vous jure que ça avait l'air absolument immense. Bon, j'ai un peu d'effet de lit du coup. <rire> Donc on a juste la plus partie comme ça avec la kitchenette, la machine, En fait, c'est tout petit. Et on a la salle de bain qui est ici. Alors c'est tellement une décoration canadienne. Entre temps, je vous laisse deviner, on a mangé. Et on a mangé. Et on a encore mangé. Encore du gras. Toujours du gras. De bien mais on l'a déjà mangé. <rire> voilà. Je... Mais le point essentiel de ce que j'ai mangé cette semaine, qui était comme important de préciser, c'est que j'ai goûté la poutine. La fameuse banquise. Oui Ah là, on a la poutine Oh my god Regardez ça, ça a l'air tellement gras. C'est bon C'est genre vraiment, je mange du fromage. Je mange du fromage. La vie, je vais manger de la poutine tous les jours. <rire> Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur mes unpopular opinions, je ne mange pas de fromage, j'aime pas le fromage. Et la poutine, euh, l'un des ingrédients principaux reste le fromage, mais c'est un fromage américain, donc pas très fort, qui n'a pas vraiment le goût de fromage en réalité. Que je vous jure que j'étais vraiment sur le cul. <rire> je suis resté enfermé deux jours à l'hôtel parce que je devais travailler, parce que j'avais des montages vidéo à faire, et que ça restait comme la priorité, et que malgré le côté vacances, il y avait aussi le côté travail. Mais heureusement, j'ai eu ma... ma... Ma petite sauveuse Cassandra qui est une youtubeuse euh, canadienne que j'ai rencontrée avec tout petit groupe et que j'aime mais vraiment euh, d'amour qui est adorable d'ailleurs à qui je fais les bisous au passage qui m'a emmené sur un de ses events pour euh, l'inauguration de l'ouverture de la terrasse d'un bar euh, un bar qui est très coté en fait à, à Montréal qui s'appelle le New City Gaz je crois que c'est ça Et c'était juste trop chouette parce que j'ai pu croiser énormément de euh, visages canadiens, de gens qui sont vraiment dans le même univers que nous, mais là-bas. C'est parti yeah. <rire> Et une seconde fois Cheers J'arrête pas de voir ça, c'est tellement bon Les cocktails étaient tellement bons Le soir même, euh, je suis retourné au karaoké, mais dans un autre où j'ai pu assister à un show de drag. Alors c'est vrai que les dragues françaises et les dragues canadiennes, c'est pas vraiment la même chose. Chante, you stay. Donc c'est censé être un bistrot français, ils nous ont mis de l'accordéon. Vous savez, genre on vit avec un béret et une, euh, et une baguette de pain dans la main. Il y a les droitiers qui le mettent du côté droit, qui l'arrangent toujours avec leur mille, les gauchers qui le mettent du côté gauche. Et pour mon dernier soir, je vous l'ai fait dans le mille, j'ai fait un tour au karaoké. Et surtout, j'ai encore mangé. <rire> Mais j'ai mangé français, puisque je suis allé rejoindre Karl et Isaac. Mister <rire> T'as faim Ouais, franchement ouais. <rire> Avec mes, mes quatre raviolis, je vais euh, oh là là, je vais être rassasié. Que certains d'entre vous doivent connaître, qui sont donc de youtubeurs euh, canadiens. Hey, salut tout le monde. Salut tout le monde. Qui ont vécu en France et Karl a fait le meilleur pâtissier en France. Bref, ça a été une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Ils sont de gentillesse, euh, m'ont donné énormément de conseils. C'était c'était vraiment cool le fait de pouvoir, de pouvoir passer outre-Atlantique. Vous l'avez compris, cette semaine, ça a été que des bons souvenirs, des belles rencontres, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture et de la nourriture. I love everything. Mais surtout une très forte envie de pleurer au moment de partir parce que je, euh, je me sentais tellement chez moi là-bas que j'avais juste pas envie de retourner en France, j'avais pas envie de mettre fin à tout ça, j'avais envie de rester là-bas. Et les rencontres se seront faites jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la dernière minute puisque j'ai encore rencontré deux personnes, bon des français pour le coup, euh, dans l'avion. Je les ai rencontrés dans l'avion, je les ai rencontrés dans l'avion et elle a genre trois produits de make-up et on lui a fait son make-up. Franchement, elle n'a pas dormi, elle n'a pas dormi, je suis sûr de moi. C'était un voyage dans lequel j'aurais aimé avoir chacun d'entre vous pour que vous puissiez le vivre à 100% puisque là c'est que quelques images sur l'intégralité d'une semaine. Mais je voulais quand même vous, voilà, vous filmer un minimum ma semaine, vous euh, montrer ce que j'ai pu vivre, le partager avec vous et voilà Abonnez-vous à ma chaîne avant de euh, cliquer sur la petite croix ou de changer de vidéo. Likez la vidéo, parlez-en autour de vous, tout ça. Abonnez-vous à mon Instagram. Moi, je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.